குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஆஃப்டர்நூன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டேலியில் பேலன்ஸ் டிடிஎஸ் கே ஸ்டடி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா பேலன்ஸ் கே ஸ்டடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேற்று வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆறு வகையான டிடக்ஷன்ஸும் பார்த்துட்டோம் என்னென்ன வகையான டிடக்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மல் டிடக்ஷனாக எப்படி ஹையர் டிடக்ஷனாக எப்படி லோயர் டிடக்ஷனாக எப்படி ஜீரோ டிடக்ஷனாக எப்படி எக்ஸம்ட் இன் லியூ ஆஃப் பேன் எப்படி அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் என்ன பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரிவர்சல் அல்லது கேன்சல் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் வித் டிடிஎஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு நம்ம அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ஒரு ஒர்க்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டு ஒன்றாந்தேதி கொடுக்குறோம் ரெண்டாந்தேதி என்ன பண்ணுறோம் அந்த கான்ட்ராக்டை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த புக் பண்ணின எக்ஸ்பென்சஸை எப்படி நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு சில கம்பெனியில் இந்த டெலிட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு இருக்காது டெலிட் ஆப்ஷன் இருக்காது கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வவுச்சர் நம்பர் மிஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் கேஸ் நம்பர் பத்தொம்போது ரிவர்சல் அல்லது கேன்சல் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் வித் டிடிஎஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களால் படிக்க முடியுதா ஸ்கிரீன் ஷேர் உங்களால் பார்க்க முடியுதா படிக்க முடியுதா எஸ் சார் பார்க்க முடியுது சார் ரைட் ஓகே ஜேசம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு நிமிஷம் யாரும் வந்திருக்காங்க அட்மிட் போட்டுருக்காங்க போட்டுட்டு சார் ஆ ரைட் ஓகே ஜேசம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் ஹயர்டிய கம்பெனி முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் ஃபார் வேக்குவம் கிளீனிங் ஆஃப் கார்பெட்ஸ் இன்சைட் த ஆஃபீஸ் அதாவது ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்கு முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியை கூப்பிட்டு தன்னுடைய என்டையர் ஆஃபீஸையும் வாக்குவம் கிளீனிங் மூலமாக சுத்தம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்றைக்கி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் த கான்ட்ராக்ட் அமௌண்ட் வாஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கு எவ்வளோ கான்ட்ராக்ட் அமௌண்ட் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ தட் இந்த எக்ஸ்பென்சஸை வந்து பிடிக்கிறதுக்கான ஜேவியை நீங்கள் முதல்ல போடணும் ஓகேங்களா ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் ஹயோடிய கம்பெனி முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் ஃபார் வாக்கோம் கிளீனிங் ஆஃப் கார்பெட்ஸ் இன்சைட் த ஆஃபீஸ் முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் ஸ்டார்டட் த கான்ட்ராக்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி ஜூன் டுவெண்ட்டி முகமட் அலி என்ன பண்ணியிருக்கான் கான்ட்ராக்ட் ரிசீவ் பண்ணதும் டுவெண்ட்டி ஜூனில் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் அண்ட் த கான்ட்ராக்ட் அமௌண்ட் வாஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சார் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு சார் ஸ்கிரீன் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னா புக்குக்கு பதிலாக பிபிடி காட்டுறேன் அதான் கேட்டேன் அதான் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட மாதிரி தெரியும் ஓகேவா இப்போ தெரியுதா லேட்டர் முதல்ல சொல்லிடுறேன் கேஸ் அடி பத்தொம்போது ரிவர்சல் அல்லது கேன்சல் ஆப்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் வித் டிடிஎஸ் ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் ஹயோடிய கம்பெனி முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் ஃபார் வாக்கோம் கிளீனிங் ஆஃபீஸ் இன்சைட் த காம்பாக்ஸ் அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் கிடைச்ச உடனே என்ன பண்ணிட்டோம் யாராக இருந்தாலும் கான்ட்ராக்ட் கை கையில் கிடச்சிதுன்னா உடனே வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் ஸ்டார்ட் அவுட் த கான்ட்ராக்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி ஜூன் டுவெண்ட்டி 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 ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில் கான்ட்ராக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கான்ட்ராக்ட் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் த கம்பெனி புக்கு ஆன் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டிடக்டட் டிடிஎஸ் அட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பில்லை கொடுத்துட்டா டிடிஎஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம புக் பண்ணணும் புக் பண்ணியாச்சு லேட்டர் ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் டிசைடட் நாட் டு வேக்கமிங் ஆஃப் கார்பெட்ஸ் இன்ஸ்டட் த கம்பெனி டிசைடு டு ரீப்ளேஸ் த நியூ கார்பெட்ஸ் அதாவது இந்த முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் கார்பெட்டை சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சா இல்லையா ஒரு ஏரியாவை சுத்தம் பண்ணி காமிச்சிருக்கான் சுத்தம் பண்ணி காமிச்சா கூட அவனுடைய கார்பெட் ஏரியா வந்து கிளீன் ஆகவே இல்லை அவன் சொன்னபடி கிளீன் ஆகவே இல்லை இவனுக்கு ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னலுக்கு நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அவன் என்ன டிசைட் பண்ணுறான் சரி கிளீனிங் பண்ணுறதுக்கு ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகுது நியூ கார்பெட் காசு ஃபைவ் லேக்ஸு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒன் ஃபோர்த் தானே ஒன் ஃபோர்த் இப்போ நம்ம செலவு பண்ணுறோம் பேசாமல் புதுசாகவே போட்டுடலாமே அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறான் ஸோ த கம்பெனி decided to cancel the contract ivanu kodutha contract ah cancel
கிரியேட் இன் முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் லெஜ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் கிரியேட்டில் போயிட்டு ஒரு சன்றி கிரெடிட்டார் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் என்ன கேட்டகரியில் வராங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் தான் வராங்க ஸோ கான்ட்ராக்டுக்கு ஆல்ரெடி டிடிஎஸ் நேச்சுரல் ஆஃப் பேமெண்ட் இங்கே இருக்குது புதுசாக நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஓகேங்களா டிடிஎஸ் நேச்சுரல் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆல்ரெடி ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷனலில் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிடிஎஸ் நேச்சுரல் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் சி ஓகேவா செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் சியில் ஆல்ரெடி உனக்கு இருக்குது டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்டே இருக்குது ஒன் நைன்டி ஃபோர் சி டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்டில் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இருக்குது என்ன டீட்டெயிலாக இருக்குது ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ ஒன் பர்சன்ட் அல்லது டூ பர்சன்ட் டிடிஎஸ் பேன் நாட் ப்ரொவைடட்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட்டு ஒன் லேக்கு வேறு சிங்கிள் பில் வேல்யூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு மே டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரேட்டு அண்ட் எகைன் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல்லேருந்து ரெகுலர் ரேட் இந்த மாதிரி நம்ம கான்ட்ராக்டுக்கு டிடிஎஸ் நேச்சுரல் பேமெண்ட் ஆல்ரெடி ரிஜீவன் ஸோ டிடிஎஸ் நேச்சுரல் பேமெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட் வேஜஸ் அப்படிங்கிற பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்டர் அந்த லெட்ஜரும் நம்மள்ட்ட இருக்குது ஸோ ஒரே ஒரு லெட்ஜர் மாத்திரம் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இந்த சமுக்கு என்ன லெட்ஜர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முகமட் அலிக்கு ஒரு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணணும் என்ன பேர் முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீஸ் முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இது எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது கீழே வரும் மெயின்டைன் பில் பை பில் எஸ் கொடுங்க தேர்ட்டி டேஸ் கிரெடிட் கொடுங்க டிடிஎஸ் டிடக்டபுள் ஆனால் எஸ் கொடுக்கணும் முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் என்ன கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனினா பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி எப்படி சார் சொல்கிறீங்கன்னா ஃபோர்த் கேரக்டர் எஃப் ஸோ தான் இவங்களை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபோம் கீழே கொண்டு வரணும் டிடக்ட் டிடிஎஸ் இந்த சேம் வச்சர் எஸ் கொடுத்துட்டு ஒன் நைன்டி ஃபோர் சி டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் இவரை கொடுங்க என்டர் என்டர் கொடுங்க அவருடைய அட்ரஸ் இருந்தால் அட்ரஸை டைப் பண்ணுங்கள் அவருடைய பேன் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இங்கே அவருடைய பேன் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஏஎஸ்டிஎஃப்ஜி இவருடைய பேன் நம்பர் ஏஎஸ்டிஎஃப்ஜி அடுத்தது ஜீரோ நைன் ஜீரோ டூ ஜீரோ நைன் ஜீரோ டூ க்யூ க்யூவா ஜியா ஸோ இவருடைய பேன் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் என்டர் என்டர் கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெக்கார்டு த ஜெனரல் ஓச்சர் ஆஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு புக்கு த எக்ஸ்பென்சஸ் டுவர்ட்ஸ் பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்ட் அண்ட் டிடிஎஸ் ஷூட் கெட் டிடக்டட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு ஜேவி போடணும் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு ஜேவி போடணும் ஜேஎஸ் இன்டர்நேஷனல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் மஸ்ட் டிடக்ட் த டிடிஎஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் த அமௌண்ட் பேபிள் டு முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீசஸ் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஜேவி போடணும் ஜேவி எப்படி போடணும் கேட்பி ஆஃப் டாலிலேருந்து அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ஜேவிக்கு ஷார்ட் கட்டி எஃப் செவன் எஃப் செவன் போட்டு டேட்டு போடுங்க டேட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் நம்ம வந்து எஜுகேஷன் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்டர்ஸ் எவ்வளவு ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் யார் கொடுக்கணும் கிரெடிட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது எவ்வளோ டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிடிஎஸ் பிடிச்சது போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ ரேட்டுனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது கண்ட்ரோல் என் போட்டு பார்த்தா தெரியும் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிடிஎஃப் பிடிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கூட பிடிக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டு போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை கூட்டினா உனக்கு லேக் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடும் ஓகே இப்போ பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்டர் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதோட முகமட் அலி கிளீனிங் சர்வீஸ் அதை ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ கொடுக்குற மாதிரி ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து அங்கேருந்து எடுத்துருங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து இதை வந்து எங்கே வந்து பார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறதுல பார்க்க நேரேஷனில் பீங் த அமௌண்ட்டு பேபிள் டு முகமட் அலி
இது நார்மல் டிடக்ஷன்ல வந்து ஹிட் ஆயிருக்கும் டிடக்ஷன் அட் நார்மல் ரேட்ல இங்க முகமட் அலி அப்படிங்கிற அமௌண்ட் இங்க நார்மல் டிடக்ஷன் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும் இதுல இருந்து இதை எடுக்கணும் எதுல இருந்து எடுக்கணும் டிடக்ஷன் அட் நார்மல் ரேட்ல முகமட் அலியில இருக்கிற இதை வந்து எடுக்கணும் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணியாச்சு கேன்சல் பண்ணிட்டா அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும் என்ன ஜெய் போட்டோமோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அதை ரிவர்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அக்கௌண்டிங் வச்சர் வி போயிட்டு எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணி டெபிட் நோட் பாருங்கள் இங்கே டெபிட் நோட் இருக்கா அந்த டெபிட் நோட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் டெபிட் நோட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வாய்ஸ் மோடில் இருக்கக்கூடாது அக்கௌண்டிங் மோடில் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது அக்கௌண்டிங் இன்வாய்ஸ் மோட் அப்படின்னு அக்கௌண்டிங் இன்வாய்ஸ் மோட் டெபிட் நோட் யாருக்கு இஷ்யூ பண்ண முகமட் அலிக்கு இஷ்யூ பண்ணுறோம் ஸோ சார் ரெண்டு ஆறில் முகமட் அலிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெபிட் நோட்டை இஷ்யூ பண்ணுறோம் பார்த்தி பேர் முகமட் அலி எந்த அமௌண்ட்டுக்கு டெபிட் நோட்டு கான்ட்ராக்ட் அமௌண்ட்டு ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அவனுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்டர் முதல்ல எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து டெபிட் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படியே கிரெடிட் பண்ணோம் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிரெடிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தியா இந்த அமௌண்ட்டை வந்து எகைன்ஸ் ரெஃபரன்ஸில் போய் இந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் கொடுத்து மைனஸில் நீ பாட்டுக்கு ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அதே அமௌண்ட் வந்துடும் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் போட்டு என்ட்ரு 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 கொடுத்து சேவ் பண்ணு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ போயிட்டு நீங்கள் முகமட் அலி லெட்ஜரை பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட்ஸ் லெட்ஜர் முகமட் அலி லெட்ஜரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் முதல்ல வந்து ஜேர்னல் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து எங்கே போய் ஹிட் ஆகும் டிஓ சிக்ஸில் போய் பாருங்கள் இதில் டிடக்ஷன் அட் நார்மல் ரேட்டில் முகமட் அலிக்கு ஏற்கனவே கொடுத்த அமௌண்ட்டு என்ன இருக்கும் போயிடுச்சு புரியுதா இன்னொரு வாட்டி போட்டு காட்டுவாங்க புரியுதா ஜெயேசம் வந்து முகமட் அலிக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்கான் என்ன கான்ட்ராக்டு அவன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ் க்ளீன் பண்ணுற கான்ட்ராக்ட் அந்த கான்ட்ராக்டை இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அவன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் யார் முகமட் அலி எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் என்ன சொல்கிறான் அவன் கான்ட்ராக்டில் எதிர்பார்த்தபடி அவனுடைய வேலையில் திருப்தி இல்லை வேலையில் அவனால் திருப்தி இல்லையோ இல்லை வந்து அவன் நினச்ச ரிசல்ட் வரலையோ என்னமோ தெரில ஜெயேசம் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வரலை ஸோ ஜெயேசம் என்ன பண்ணுறான் கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணிட்டு புதுசாக நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அப்ப இருபதாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணா இல்லையா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவன் பில் கொடுத்தா அந்த பில்லை எக்ஸ்பென்ஸா நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அந்த கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் ஆனதுனால அந்த கொடுத்த பில் நம்ம பேமெண்ட் கொடுக்கல அவனோட அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணதை அப்படியே டெபிட் பண்ண போறோம் ஸோ தட் இப்ப நம்ம ரெண்டு என்ட்ரி போடுறோம் ஒன்னு வந்து ஹவு டு புக் த ஜேவி ஃபார் த பில் கிவன் வந்திருக்கிற பில்லுக்கு இன்வாய்ஸ்க்கு எப்படி அக்கௌண்ட் பண்றது பேபிள் என்ட்ரி எப்படி போடுறது ஆஃப்டர் தட் இப்ப பேபிள் என்ட்ரி போட்டாச்சு அப்ப கொடுக்கணும்னு காட்டும் கொடுக்கணும்னு காட்டுறத எப்படி கொடுக்காம எப்படி வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்றது ஜிவா பக்கத்துல யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முகமட் அலி அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணுங்க நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் முகமட் அலி அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் மாத்திரம் கிரியேட் பண்ணா போதும் அண்டர் சன்டி கிரெடிட் கார்டில் கிரியேட் பண்ணா போதும் இதை வந்து அவருக்கு ஒன் நைன்டி ஃபோர் சி கான்ட்ராக்டில் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவர்கிட்ட ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போதும் போல் ஜேவி போடணும் எப்போதும் போல் ஜேவி எப்படி போடுவீங்க எஃப் செவன் போட்டு எஃப் டூ போட்டு ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு ஜேவி போடுறோம் என்ன போடுறோம் பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு முகமட் அலி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அவருக்கு நியூ ரெஃபரன்ஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து அதுலேருந்து டிடிஎஸ்ஸை குடிச்சிட்டு மிச்சம் வந்து அதை பிடிச்ச டிடிஎஸ்ஸை டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் லெட்ஜருக்கு வந்தாச்சு இப்போ இந்த ஜேவியை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ நீ போட்ட பற்றியா போடும்போது என்ன போட்ட பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்டர் அக்கௌண்ட் ஒ
இப்போ உல்டாவாக பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் முகமது அலியை ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெபிட் பண்ணணும் டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டெபிட் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டை வந்து என்ன பண்ணணும் க்ரெடிட் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெபிட் நோட்டுக்கு போயிடணும் எஃப் டென் அதர் ஓச்சர்ஸ் அதில் போயிட்டு டெபிட் நோட்டுன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டெபிட் நோட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு வந்து என்ட்ரி போகணும் இந்த என்ட்ரி எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட்ஸ் லெக்சர் முகமது அலி லெக்சரில் போய் பாருங்கள் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தரணும் அப்படிங்கிறத காட்டி இப்போ வந்து இதுக்கு டெபிட் நோட் எப்படி போகணும்னு அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி போடுங்க டெபிட் நோட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் டெபிட் நோட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி போய்ட்டு டெபிட் நோட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி மேலே வந்து யாருக்கு நம்ம இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் முகமது அலி அவரை செலக்ட் பண்ணிக்கோ ஸோ செலக்ட் பண்ணால் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரெடிட்னு காட்டுது நீ டெபிட் நோட்டு போட்டால் அதுக்கு மைனஸ் ஆகிடும் அந்த அமௌண்ட் ஒன்றும் தர வேண்டாம் ஆகிடும் இங்கே இடத்துல பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்டர் என் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டு என்டையர் அமௌண்ட்டும் டெபிட் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் என்டையர் அமௌண்ட்டும் நம்ம கிரெடிட் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா என்டையர் அமௌண்ட்டும் கிரெடிட் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் போட்டோன்னா டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்டை நீ செலக்ட் பண்ண உடனே என்ன கேட்கும் எகைன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கேட்கும் ஏன்னா அங்கே நியூ ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கிரியேட் ஆகிருக்கு எது நம்பர் இந்த ஜேஎன்வி நியூ ரெஃபரன்ஸும் கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்போ அதை வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எகைன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும் எண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் எண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே எகைன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் எந்த பில்லுக்கு எகைன்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முகமது அடிக்கு இந்த பில்லுக்கு எகைன்ஸ்ட் ஏன்னா அங்கே எதுவும் பிடிச்சோம் இல்லையா திருப்பி அவர்கிட்ட கொடுத்துடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ போய் முகமது அலி லட்சம் பார்த்தா ஒன்றும் இருக்காது டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட் செஞ்சர் முகமது அலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் டூ கரோனு புக் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணி விட்டாச்சு ஸோ தட் உங்களுக்கு எங்கேயும் எட்டு ஆகாது இந்த கேஸ் கிளியரா இந்த கேஸ் கிளியரா நெக்ஸ்ட் போலாமா போலாம் அடுத்தது அக்கௌண்டிங் ஃபார் டிடிஎஸ் ஆன் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு வேலை பண்ணுறதுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் அது வந்து டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் டிடிஎஸ் வந்து எப்போ பிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ பிடிக்கணும் யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் டிடிஎஸ் வந்து எப்போ பிடிக்கணும் வென் எ பர்சன் வென் வி ஹாவ் டு டிடெக்ட் டிடிஎஸ் எப்போ நம்ம டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் தி டைம் ஆஃப் சோர்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் சோர்ஸ் தான் எப்போ பிடிக்கணும் வென் அட் த டைம் ஆஃப் சோர்ஸுங்கிறது என்னென்னா எய்தர் பேமெண்ட் மேடு அல்லது அமௌண்ட் கிரெடிட் விச் அவர் இஸ் ஏலியர் ஓகேங்களா எய்தர் அமௌண்ட் பெய்டு அல்லது பில்லு வந்து முன்னோட்டியாக அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டில் எது முன்னாடி வந்தாலும் சரி இப்போ ஒர்க்கு ஒன்று நான் வந்து ஜீவாவுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த ஜீவா வந்து ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜீவா சொல்கிறாரு எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுங்க அப்போ தான் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் நான் கேட்குறேன் நீ பில்லை கொடுத்தாதான் நான் பணமே தர முடியும் அப்படின்னு இல்லை இல்லை சார் வேலை செய்ய மெட்டீரியல் அதெல்லாம் வேணும்னு எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னா அப்போ நான் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிப்போம் அப்போ வேலை செஞ்சுட்டு பில் கொடுப்போம் அதுக்கு வேறு டிடிஎஸ் வருமேன்னு கேட்பீங்க அப்போ டோட்டலாக ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஜீவாவுக்கு நான் கொடுக்கணும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஐம்பதாயிரத்துக்கு டிடிஎஸ் அப்படின்னு கொடுப்பேன் ஜீவா வேலையை முடிச்சுட்டு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு பில்லை கொடுப்பேன் அப்போ இந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாயில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் டிடிஎஸை கழிச்சுட்டு பேலன்ஸை டிடிஎஸாக நான் கொடுப்பேன் அதை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேட் இந்த கேஸ் ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் ஹையர்ட் ஏ கான்ட்ராக்டர் ஜே பி மெடிக்யூர் ஏ கம்பெனி ரெசிடென்ட் டு சானிடைஸ் த ஆஃபீஸ் பில்டிங் ஜேஎஸ்எம் பிரைவேட் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஜே பி மெடிக்யூர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை கம்பெனி ஃபுல்லாக இந்த கோவிட் வந்ததுனால சானிடைஸ் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் கேவ் அன் அட்வான்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக இது அட்வான்ஸ் தான் என்டையர் அமௌண்ட்டும் கிடையாது ஓகேங்களா அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னா ஏரியா எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்க ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைவேட் லிமிடெட் கேவ் அன் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீ
மொத்தம் வந்து ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்துக்கு பில்லு கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு த கம்பெனி இஸ் ரெக்கர்டு டு டிடெக்ட் டிடிஎஸ் ஆன் திஸ் சர்வீஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் டிடிஎஸ் கிடையாது ஒன் பர்சன்ட் தான் ஏன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏன் அப்படின்னா திஸ் பீரியடு கம்ஸ் அண்டர் அல்லது கவர்ஸ் அண்டர் கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் பீரியட் ஃப்ரம் ஃபோர்டீன்த் மே டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் அது வரைக்கும் கோவிட் நைன்டீன் பீரியட் இருந்ததுனால ரெடியூஸ்டு டேக்ஸ் ரேட் ஓகேவா கிளியரா So, firstly, JSM International Private Limited, while making the advance payment to JP Medicare, must deduct TDS at the rate of 1.5% on the 1,10,000. Then, while breaking the expenses for the service rendered, need to adjust the advance amount and deduct TDS அண்ட் த ரிமைனிங் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லு கொடுக்கும்போது ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறா இல்லையா அந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட்க்கு உரிய டிடிஎஸை பிடிச்சாச்சு பேலன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மாத்திரம் தான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் என்டையர் அமௌண்ட்டுக்கும் பிடிக்கக்கூடாது என்டையர் அமௌண்ட்டுக்கு பிடிச்சா என்ன ஆகும் டிடிஎஸ் என்டையர் அமௌண்ட்டுக்கு பிடிச்சா என்ன ஆகும் எல்லாம் சொல்லுங்க பாபு என்டையர் அமௌண்ட் டிடிஎஸ் பிடிச்சா என்ன ஆகும் இருக்கீங்களா யாராவது பதில் டபுள் அமௌண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா என்ன ஆகிடும் டபுள் அமௌண்ட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி பிடிச்சாச்சு அட்வான்ஸுக்கு பிடிச்சாச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருபதாயிரத்துக்கு தான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் இல்லையா இல்லைன்னா டபுள் அமௌண்ட் ஆகிடும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு டபுள் அமௌண்ட் ஆகிடும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கா அல்லது ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கா என்டையர் அமௌண்ட்டுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு டபுள் அமௌண்ட் ஆயிடுமா இல்ல ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு டபுள் டிடிஎஸ் ஆயிடுமா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சாரி ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் சார் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் தான் டபுள் டபுள் ஆயிடும் இது வந்து டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஓகே சரி இருபதாயிரம் நம்ம அப்புறமா தான் கொடுக்குறோம் இது நம்ம டேலிட் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் வி ஹவ் டு கிரியேட் இய பார்ட்டி லெஜர் ஜேபி மெடிக்கல் அப்படிங்கிற பேர் நம்ம பார்ட்டி லெஜர் என்ன <laughs> கிடையாது <laughs> இந்த இடத்துல வந்து பேன் நம்பர் கொடுக்கணும் எவ்வளோ பேன் நம்பர் என்ன ஏஎஸ்டிஎஃப்இ ஏஎஸ் ஏஎஸ்டிஎஃப்இ டபுள் எயிட் டபுள் செவன் டபுள்யூ டபுள் எயிட் டபுள் செவன் டபுள்யூ ஸோ தட் அந்த மாதிரி கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணும் ரெக்கார்டு த பேமெண்ட் ஓச்சர் ஆஸ் ஆன் த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அவன் இன்னும் பில்லு கொடுக்கல ஏன்னா வேலை செய்யாமல் பில்லு கொடுக்க முடியாது இல்லையா Record the payment voucher as on 21st January, June 2020 for accounting the advance payment amounted 1,10,000 wide check number. One check number put in. And the check number is the payment. Payment is the TDS. Payment is the TDS. Okay, wow. How do we do this? Accounting voucher V. F1 is the check number. Payment is the check number. Why do we do payment? ICIC Bank is the payment. யாருக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறோம் ஜேபி மெடிக்கேருக்கு பண்ணுறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பேமெண்ட் பண்ணுறோம் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோம் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோம் இது நியூ ரெஃபரன்ஸ் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா நியூ ரெஃபரன்ஸு ஆறுன்னு போட்டு ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம டிடிஎஸ் பிடிக்கணும்ல எவ்வளோ பிடிக்கிறது சார் டிடிஎஸ் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணுங்கள் டிடிஎஸ் வந்து டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு போட்டு மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு எவ்வளோ வருது 
1 lakh 10,000 into 1.5 percent. Put in a little bit, 1,650 were there. At the Poka Yolo Kurguna, 1 lakh 8,000 please. Ninga Yar Kurguna, JP Medicare Kurguna. If I see the bank, let debit out Kuria Monte. One lakh ten thousand now, one lakh eight thousand three fifty. Ah, Adito Kosi ICC let debit a good amount. One lakh ten thousand debit a huma, one lakh eight thousand three fifty debit a huma. Yend the amount of debit a hum. Now, on Kuruka and Dekas, one lakh ten thousand. One lakh eight thousand three fifty is debit One lakh eight thousand three fifty is debit account. Yena ni vande kuruk bode ni kalchi kira kalchi amount final entry for touch. Payment entry for touch. record the purchase voucher on twenty third June twenty twenty for booking the services. Rendered by JP Medicare. One lakh thirty thousand gram in a patro, Ipanamo, the TDS on the TDS order set the expense number book on the King La JP Medicare care, one lakh thirty thousand gram expense on the book on the other one the other one the purchase watcher lapon. Purchase with an invoice number is a good thing. So, purchase with One, two, three, six. Number for Yark JP Medicure. If you have a service, it is payment to contractors. service. You have a 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 service. For one lakh thirty thousand. Every other part. Here on the Padina, payment to contractors. I bring a amount one lakh thirty thousand. Put TDS on commission. Is a pretty power Record the purchase voucher as on 23rd June 2020 for booking the expense for the service rendered by JP Medicure 1 lakh 30,000. You have 1 lakh 50,000 ago. TDS on the party of Dina 300 put in a bring a marriage order. The empty account is another papa. JSM International Private Limited must adjust the advance amount paid 1 lakh 10,000 for which TDS is already deducted as on 21st June 2020 and for the balance amount 20,000. The TDS amount of 300 must be deducted and the amount payable to JP Medicare is 19,700. The purchase voucher TDS against the advance screen will appear as shown in figure 20.2. Now, we adjust the amount of the purchase voucher. Okay. A TDS on contract. TDS on contract then select another in a cake there. Adjust against the advanced TDS payment. Ning advance on the Ning amount put in the adjustment in the marking cake. Ning a yes of putina in now, Ning on the Padina against reference up in the plan. Against reference length of one lakh ten thousand. Other good number TDS put to come. Other adjustment each. Other adjustment each. Balance amount is the same TDS. Balance amount is the Balance amount is the same as the TDS. 20,000 is 300. 20,000 is 300. The end of end of this is the new reference. New reference is the same as the new reference. The new the இப்ப போயிட்டு நாம JP ல பாப்போம் ledger ல display accounts ledger display accounts ledger இத யாருக்கு பார்க்கணும் நாம பார்ட்டி யாரு பார்ட்டி யாரு JP medicor JP medicor க்கு நீ எவ்வளவு தரணும் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காட்டுது एक्चुअली வந்து பாத்தீங்கனா 
பர்ச்சேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் அவருக்கு அதில் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் குடிச்சாச்சு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு இன்னும் அவருக்கு நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி காட்டு இன்னும் அவருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் இருபதாயிரத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிடிஎஸ் போச்சு அப்படின்னா இருபதாயிரத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டு முந்நூறுரூபா அது போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டு டிடிஎஸ் ரிப்போர்ட்டில் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து அப்படியே டிடிஎஸ்ல எப்படி வருதுன்னு பார்க்கணும் டிஓ சிக்ஸ் போடுங்க டிஓ சிக்ஸில் டிடக்ஷன் அட் நார்மல் ரேட்டில் இவருக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே அன்சர்டன் ட்ரான்சாக்ஷன் ஏதோ இருக்குது அது என்னங்கிறது போய் பார்ப்போம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டன் ட்ரான்சாக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது விடுங்க டிடக்ஷன் அட் நார்மல் ரேட்டில் ஜேபி மெடிக்கேருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிடிஎஸ் எவ்வளோ வருது ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிடிஎஸ் எவ்வளோன்னா அதே மாதிரி பிடிச்சிருக்கா தெரியுதுங்களா தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி சார் அது மாதிரி போடணும் ஓகேங்களா ஸோ தான் இந்த மாதிரி பிடிச்சாச்சு இது வந்து கேஸ் இருபது அடுத்தது இருபத்தி ஒன்று இது வரைக்கும் ஓகேவா இது வரைக்கும் ஓகேவா ஓகே சார் ஒவ்வொரு கேஸும் போட்டு பாருங்க நல்லா உண்மையிலே அருமையாக இருக்குது இந்த கேஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் டிடிஎஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் உங்களுக்கு நம்ம டிடிஎஸ்ஸே கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் நல்லா போட்டு பாருங்க கேஸ் ஸ்டடி இருபத்தி ஒன்று அக்கௌண்டிங் ஃபார் டிடிஎஸ் ஆன் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் எகைன்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபார் டிடிஎஸ் ஆன் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் எகைன்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எகைன்ஸ்ட் நம்ம டிடிஎஸ் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணினா என்ன பண்ணலாம் ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஹயர்டு இயர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி பூமி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி எ கம்பெனி ரெசிடென்ட் ஃபார் த சப்ளை ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸோ ஜேஎஸ்எம் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கேவ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு பூமி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி ஆஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஆஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூன் டுவெண்ட்டி பூமி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி ரைஸ்டு த இன்வாய்ஸ் அண்ட் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் சர்வீஸ் இஸ் ஒன் against which is 1,5,000 paid in advance. The company is required to deduct TDS on this service at the rate of 1.5%. Actually, on the other hand, JSM International Private Limited gave an advance of Rs. 1,5,000 to Bumi Transport. Bumi Transport is one material supply of JSM 1,5,000 Bumi Transport. Bumi Transport Agency has on 24th June. இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி என்ன பண்ணுது பூமி டிரான்ஸ்போர்ட்டு அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு ரைஸ் த இன்வாய்ஸ் ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இஸ் ஃபார் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வான்ஸாக ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம் வேறஸ் அதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வான்ஸாக கொடுத்தாச்சு த கம்பெனி இஸ் ரெக்கயர்டு டு டிடக்ட் டிடிஎஸ் அண்ட் த சர்வீஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இதுக்கு டிடிஎஸ் வந்து எவ்வளோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் First, the JSM International Private Limited, while making the advance payment to BME Transport against must deduct TDS. First, what do you do? TDS will give the advance payment to the TDS. Then, while booking the expense for the service received, need to adjust the advance amount to deduct TDS on the remaining amount 20,000. Advance will give the advance amount to deduct TDS on the remaining amount 20,000. Then, while booking the advance payment to BME Transport against must deduct TDS on the remaining amount 20,000. Advance will give the advance payment to BME Transport against must deduct TDS on the remaining amount 20,000. Then, இது ஆனால் பேமெண்ட் டு கான்ட்ராக்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி ஏன் இது பேமெண்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் உனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து பண்ணுறது ரெண்டு வகை ஒன்று பேமெண்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிங்கிறதுனால எக்ஸாம் டின் டியூ ஆஃப் பேன் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் இருக்குது இன்னொன்று வந்து இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தேன் டென் வெஹிக்கிள் கேஸ் த பூமி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சிக்கு மோர் தேன் டென் வெஹிக்கிள் இருக்குது அதனால் இந்த கேஸ் இப்போ பார்ப்போம் இதை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு பார்ட்டி நேம் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் என்ன பேரில் பூமி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு பார்ட்டி நேம் கிரியேட் என்ன பேரில் பூமி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி
TDS on transport company எப்படி fan number கொடுத்திருந்தா 0% கொடுக்கலனா 20% அதாவது எப்படினா உங்களுக்கு single bill value 30000 மேல போகும் ஓகேவா fan number கொடுத்தா 0% கொடுக்கலனா 20% இது வந்து பாத்தீனா இந்த லிமிட்டட் ஹலோ ஆ சொல்லுமா இல்ல நான் சேஞ்ச் பண்ணல சரி நான் கம்ப்யூட்டேஷன் உங்க சாப்ட்வேர்ல இருக்குமே கம்ப்யூட்டேஷன் உங்க சாப்ட்வேர்ல தானே இருக்கும் ஐடிஆர் நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் கம்ப்யூட்டேஷன் மாத்திரம் தான் வேணும் ஆமாம் ஆமாம் அனுப்பிச்சு 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 ஏன்னா இ வெரிஃபிகேஷன் நான் பண்ணி நல்லா அதனால் நான் வந்து பாஸ்வேர்டு மாற்றிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஐடிஆர் வேண்டாம் கம்ப்யூட்டேஷன் மாற்றம் தான் நன்றி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் இருக்குல்ல இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம் சொல்லுப்பா சொல்லுப்பா ரைட்பா ஓகே ஓகே தெரியுதாப்பா ஃபீல் மாத்திர தெரியுதா ஹலோ அதனால <laughs> 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 இப்போ வந்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி ட்ரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிக்கு ஏற்கனவே நம்ம எப்படி புக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்கள வந்து கன்செஷன் ரேட்டில் அதாவது எக்ஸாம் இன் வியூ ஆஃப் பேன் அது இருந்தால் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த நேச்சுரா பேமெண்ட்டில் எக்ஸாம் இன் வியூ ஆஃப் பேன் அப்படின்னு பிராக்கெட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் என்ன பண்ணணும் டேலியில் டிடிஎஸ் நேச்சுரா பேமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஹெட்டிங் இருக்குல்ல இந்த ஹெட்டிங் இந்த ஹெட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த ஹெட்டிங்கில் டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்து ப்ராக்கெட்டில் வந்து போட்டுப்போம் ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸாம் இன் வியூ ஆஃப் பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுக்கணும் இது வந்து எக்ஸாம் இன் வியூ ஆஃப் பேன் ஓகேம்மா ஸோ பேனு இல்லாமல் பேன் நம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பத்து வண்டி கம்மியாக இருக்குது அதனால் ஜீரோ பர்சன்ட் ரேட்டு இப்போ இதே டிடிஎஸ் நேச்சுரா பேமெண்ட்டை நம்ம அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுனாக்கா உனக்கு அவங்களுக்கும் வந்து எவ்வளோ ரூபா இருந்தாலும் டிடிஎஸ் பிடிக்காமல் போதும் அதனால் வி ஹவ் டு கிரியேட் ஒன் மோர் ஸ்டாச்சுரரி டிடிஎஸ் ஓகேவா ஸ்டாச்சுரரி பேமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் புதுசாக பண்ணணும் அதை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் கேட் வே ஆஃப் டாலி போங்க கிரியேட் பண்ணுங்க செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் சி டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட்டு அப்படின்னு போட்டு நோ எக்ஸாம்ஷன் வித்தவுட் எக்ஸாம்ஷன் கப் பார்ட்டி சவுண்ட் போட்டு வித்தவுட் எக்ஸாம்ஷன் அப்படின்னு போட்டு without exemption exemption இல்லாதவங்களுக்காக நம்ம பண்றோம் இல்ல என்ன பண்றோம் exemption இல்லாதவங்களுக்காக நம்ம இத கிரியேட் பண்றோம் so that முதல்ல நம்ம போட்டது exemption பார்ட்டிக்கு மாத்திரம் போட்டோம் இப்போ exemption இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம அப்போ பண்ணுவோம் அதனால வந்து இதுக்கு இன்னொரு நேச்சுரா பேமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து மோர் டீடைல் போங்க கண்ட்ரோல் ஐ போட்டு மோர் டீடைல் போங்க மோர் டீடைல்ல போய்ட்டு டிடிஎஸ் ல போய்ட்டு செக்ஷன் வந்து 194c செக்ஷன் வந்து சாரி அப்ளிகபிள் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோரு செக்ஷன் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபோர் சி பேமெண்ட் கோடு வந்து நைன்டி ஃபோர் சி ரெமிட்டன்ஸ் கோடு வந்து டூ எயிட்டி ஒன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனியான எஸ் கொடுக்கணும் ராயல்டி கிடையாது இது கிடையாது சிங்கிள் பில் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் மேலே போச்சுன்னா டூ பர்சன்ட் டேக்ஸு பேன் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் டேக்ஸு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் ட்ரெஸ் கோல் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் அதுக்கப்புறம் எகைன் ஒன் ஃபைவ்லேருந்து அதே மாதிரி செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் சி நைன்டி ஃபோர் சி டூ எயிட்டி ஒன் எஸ் நோ நோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் 
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி த்ரெஷோல்டு லிமிட்டு ஒன் லேக் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து எகைன் பழைய ரேட்டு மேல உள்ள ரேட் அப்படியே நைன்டி ஃபோர் சி ரெமிட்டன்ஸ் போட்டு டூ எயிட்டி ஒன் எஸ் நோ நோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பழையபடி டூ பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் த்ரெஷோல்டு லிமிட்டு ஒன் லேக் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி முதல்ல நீங்கள் என்ன படிக்கணும் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா என்ன பண்ணிக்கணும் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ பூமி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி பத்து வண்டிக்கு மேலே வச்சிருக்கான் அதனால் அவன் டிக்ளரேஷன் லெட்டர் கொடுக்க முடியாது அவனுக்கு வந்து என்ன நேச்சுரா பேமெண்ட்டு அப்படின்னா இந்த நேச்சுரா பேமெண்ட் இந்த நேச்சுரா பேமெண்ட்டு இவனுக்கு வந்து என்ன நேச்சுரா பேமெண்ட்டு டிடிஎஸ் டிடக்டபிள் எஸ்ஸில் வந்து என்ன நேச்சுரா பேமெண்ட் வருது அப்படின்னா டிடக் டிடிஎஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பு எஸ் கொடுக்கும் என்ன நேச்சுரா பேமெண்ட்னா வித்தவுட் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டில் இவனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்கும் இவனுடைய பேன் நம்பர் இவனுடைய பேன் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இவனுடைய பேன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்டிஎஃப்இ ஏஎஸ்டிஎஃப்இ டபுள் நைன் எயிட் செவன் டபிள்யூ டபுள் நைன் எயிட் செவன் டபிள்யூ இவருடைய பேன் நம்பர் கொடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம புக் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் மேக்கிங் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் பேமெண்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் பேமெண்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து இதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் பேமெண்ட் மேட் டு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு டிடிஎஸ் நம்ம பிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேமெண்ட் கொடுக்குறோம் அதுக்கு வந்து முதல் டெப் அக்கௌண்டிங் வச்சர் வி போடுறோம் பேமெண்ட்டுக்கு ஷார்ட் கட் கி எஃப் ஃபைவ் ஐசிஐசிஐ பேங்க்கில் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன்றாம் தேதி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் யாருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் பூமி டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் எவ்வளோ அட்வான்ஸு ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் இங்கே நியூ ரெஃபரன்ஸ்ன்னு போட்டு இங்கே போடுங்க போட்டுட்டு டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் போடுங்க நீங்கள் வந்து டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இங்கே உங்களுக்கு பிக்கப் ஆகலை ஸோ ஆல்ட் சி போட்டு ஒரு லெஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு ஒரு லெஜர் போடுங்க நேம் ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸிஸ்ட் வந்துருக்கு இதுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்ஷன் போடுவோம் ஆ அதான் வித்தவுட் எக்ஸாம்ஷன் அப்படிங்க போட்டு வரணும் அப்பதான் வரும் நான் அதல நம்ம ஜீரோ குத்துறோம் சார் அது நம்ம அதனால வரல டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா வித்தவுட் எக்ஸாம்ஷன் வித்தவுட் எக்ஸாம்ட் இன் வியூ ஆஃப் பேன் டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆ சாரி டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் நோ எக்ஸாம்ஷன் லிமிட் நோ எக்ஸாம்ஷன் இது வந்து எதுக்கே வரும் அப்படின்னா டியூட்டி சென்டர் டாக்ஸஸ் கீழே வரும் இதுக்கு வந்து டிடிஎஸ் வந்து எதில் வந்து பிடிக்கணும் வித்தவுட் எக்ஸாம்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த கேஸை பிடிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிடிஎஸ் வந்து பிடிக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பிடிக்கும் அதால் பிடிக்கணும் ரைட் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டு கொடுத்தாச்சு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டு கொடுத்தாச்சு செக் நம்பர் எதாவது கொடுத்துருந்தாலும் அந்த செக் நம்பர் பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இப்படியே இருக்கணும் இப்போ வந்து இது அட்வான்ஸ் கொடுத்தாச்சு ரெண்டாம் தேதி வந்து அவன் பில்லு கொடுக்குறான் ரெண்டாம் தேதி அவன் பில் கொடுக்குறான் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸில் போடுவோம் பில் எவ்வளோக்கு தந்திருக்கான் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு அவன் பில் கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு அவன் பில் கொடுத்துருக்கான் பில் எவ்வளோ ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு பில் கொடுக்குறான் அப்போ நம்ம இன்னும் எவ்வளோ தரணும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தரணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் புக் பண்ணணும் அதே சமயம் டிடிஎஸ் வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு மாத்திரம் தான் கொடுக்கணும் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு இன்னும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மாத்திரம் தான் டிடிஎஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் புக் பண்ணணும் இதை வந்து பர்ச்சேஸ் சென்ட்ரியில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி போட்டு பர்ச்சேஸ் சென்ட்ரிக்கு ஷார்ட் கட்டி எஃப் நைன் பர்ச்சேஸ் வவுச்சருக்கு ஷார்ட் கட்டி வந்து எஃப் நைன் எஃப் நைன் செலக்ட் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி அக
எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லெட்ஜர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் அண்டர் வித்தவுட் எக்ஸாம்ஷனில் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல டிடிஎஸ் வந்து அப்ளிகபிள்னு கொடுத்து இதில் வந்து எதை கொடுக்கணும் வித்தவுட் எக்ஸாம்ஷன் கேட்டகரியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஒன் நைன்டி ஃபோர் சி டிடிஎஸ் ஆன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் வித்தவுட் எக்ஸாம்ஷன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும் அந்த அமௌண்ட் பிடிக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்கணும் இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன பண்ணணும் டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் டிடிஎஸ் ஆன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு நோ எக்ஸாம்ஷன் அது வந்து கொடுக்கணும் அந்த லெட்ஜரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண என்ன கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி ஏற்கனவே நீ அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கொடுத்துருக்கியே அதை பிடிச்சிக்கிட்டோமான்னு கேட்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எஸ் கொடுக்கணும் எஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல எகைன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த கொடுத்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுங்க கொடுத்தா உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுத்து நியூ ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் நியூ ரெஃபரன்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும் எண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு நியூ ரெஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த முந்நூறுவாயை பிடிச்சிட்டு உனக்கு பேலன்ஸ் இந்த மாதிரி இவ்வளோ ரூபா பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டும் இப்போ நியூ ரெஃபரன்ஸில் இந்த முந்நூறுவாயை பிடிச்சிட்டு காட்டும் இப்போ பூமி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது எங்கே வரும்னு பார்ப்போம் டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட்ஸ் லெட்ஜர் பூமி ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற லெட்ஜரில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு மொத்தம் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் நம்ம இன்னும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதில் ஒன் பேலன்ஸ்னு நம்ம நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டும் ஓகேவா எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் ஒன் லேக் ஃபைவ் கொடுத்தாச்சு இன்னும் நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டும் பர்ச்சேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஒர்க்காக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் வித்தவுட் எக்ஸாம் செல்ல உனக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் உட்காந்துருக்கு இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் புக் ஆகிடுச்சு இப்போ இவனுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும் பேமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அக்கௌண்டிங் வச்சர் வி போயிட்டு எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஐசிசி பேங்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பூமி ஏஜென்சியை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவனுக்கு நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டும் அந்த அமௌண்ட்டு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அமௌண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முடியுது என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதுனா அவனுடைய அக்கௌண்ட்டு நேராகிடும் ஸோ தட் பூமி ஏஜென்சியில் போய் பில் பேஸ் டீடல் பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட்ஸ் லெட்ஜர் பூமி ஏஜென்சிஸ் அதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் அதை கொடுத்துட்டோம் அடுத்தது பில் அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அதுவும் கொடுத்தாச்சு அவனுடைய அக்கௌண்ட்னில் பில் வைஸ் டீடல் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக இருக்கும் பில் வைஸில் இந்த மாதிரி நீங்கள் சைடில் வந்து எஃப்ஐ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில் வைஸ் டீடல் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அக்கௌண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா